已经交过了，谁这么勤快啊？菜地也交了。嗯，小百福吃饭，这么早就吃上了，谁给你弄的？那就多吃一些。蔡夫人，啊，好丰盛啊！这些都是夫人特地交代，全都是您爱吃的。云逸人呢？他去酒楼了，没到开张的时辰呢。是啊，夫人今日好生奇怪。虽然她平日奋进惯了，可是昨晚竟然整夜都没有睡觉，而且今天一大早就起来过园子了，把府里上上下下都打扫了个遍，还跟我们交代了好些话，说让我们把您照顾好。嗯。来，哎，哎，曹夫人去干什么？过来帮我收拾。你要走了吗？嗯、府内的各项事宜，你都已经得心应手。玉瓶、玉盏，几个都是好的，用不着我多说。他们就能好好听你的话。我本想去厨房一趟，嘱咐刘宝全几句，但后来一想，你是是你最擅长的，用不着我操心。为何如此突然？二少主流放他乡，再无任何可能。护诊司和九川事务司也都稳定了，如今局面算是打开了，所以。少主现在去找新川主了，估计这会儿再说何离的事儿了。嗯、你现在已经用不着我操心了，我不在，你也可以将大大小小的事儿料理好。我想，我是时候。去过自己的生活了，可是我舍不得你，我真的很想把你永远留在我身边，但我也知道我不能。你是世界上最闪耀的人，要去更高的地方，过更好的日子，你一定要过上自己想要的生活。你也是，我们都可以过上想要的生活。云逸，允许虽然有许多问题，但他是第一长主。你不该当着外臣的面说他，就就就是啊，姐夫你也不管管他。方才郡主确实有些冒失了
。但身为监理者，恪尽职守应当是本分才对吧？哟，这就护上短了。燕儿回来省亲，贤婿能跟着一起，我们就放心了。这次回来前，我也写过信给母亲，说明此番并非是为了行亲，而是想、啊、知道。你是怕你婚后我没见过女婿不放心吗？七个子女，你父亲就担心你，怕你在外面闹事。如今看到你们夫妻和美，我们就宽心了。没想到母亲竟然堵住我的口，是咱那个情况，实在不好提合理。对不起，这不能怪你。如今新川的朝政是由嫡长主代。嗯。父亲有意锻炼元绪，暂告休息。只可惜，他是块废铁，练不成精子。父亲大概知道我想做什么。只是刻意装傻罢了。这件事情若是你和金川主说，那便是家事；但如果是我和金川主提及，那就是公事。不如由我来说。我自幼便是如此，但凡想做的事，都是做不成的。我以为，处处做到最好，他们就会知道我的。原来，就算他们知道我被几个兄弟勾结，也还是觉得我只是女儿。带累你们了。你别这么说，只要你自己明白，自己要做的事情是什么，所有事情做成之后。冷眼都会变成青眼什么事？跟我走！这个王八赌徒输了房子，赔了地，他现在还要卖我，点卖妻子换钱，你还是不是人了？这是我们家的事，你少管！跟我走！你跟我走！你个臭娘们！我不不敢了！你要是再让我看到你干这脏事，我就送你去投胎！滚！多谢女侠，多谢女侠。这个钱您拿着。这这我不能。您拿着，带着这个钱，赶紧走吧。这种男人不值得，跟他合离吧。以后就一个人好好的生活。就是他，就是这臭娘们！敢欺负我兄弟，说。说
，辛苦各位官爷了啊！这下就可以放心了，以后一定要好好的生活。保重。呃，带走了。对了，嗯，当那些兵器我都赎回来了，主要是没了，我就暂时放老六那边了。我修书上写的清清楚楚，你还来干嘛？哎呀，你当时走太急了，你可能还不知道，我到你们单传参加那个招赘比试了。我在给你说修书的事情。那修书不算数，你连我名字都写错了。我是山字旁的企，不是误入歧途的企。那不是我修书，我我不要，我那就是给你写的，我管你是哪个企业，我不管，我我没签字画押就不算，而且我还有话跟你说呢，上官啊，我上次说的那些我都是骗你的，我什么都没有了，我怕你跟我一起吃苦，怕你受牵连，所以我那天我是想好了我要赶你走的，可是我说什么你都不相信，我一着急。我就说了那样的笑话，你走之后我就后悔了，我真后悔了。我知道我不应该那么做，李维他们都骂我好几顿了，我实在是太蠢了。所以说我我我必须过来，当面给你道个歉。对不起啊。你说我自己我怎么样都行，但如果我连累了你，我真的承受不了。所以，在你心里边，我就是没有办法跟你共同进退的人。我不是这个意思，我是怕我自己我护不了你。我知道你很难原谅我，但李维他们骂我骂对了。我不管再怎么样，也不能胡说自己喜欢旁人。况且那个人还是你朋友。好，欠你也道完了，你可以走了吗？我我知道我自己挺无耻的，但是，我还有点小贪心。我想知道，你还能不能原谅我？我还有机会吗？没关系啊，你不用着急回答我啊。这个问题我已经想好了，我就跟着你，你你不能赶我走啊。你不走，我走。喂，对了，还有你这个头发，头发怎么了？不是，上官，不是，我这头发就是为了配合你。你不是要行走江湖？你说了这么多，还要为我穿减免过税？哼！一段联姻竟让新川厌恶到如斯地步，竟要以这么大代价换取和离？金川主误会了，和离是我与郡主的决定，与两川无涉，而减免过税，只是晚辈的一点诚意，也是比联姻更长久。更有利的节目，对两川都有好处。口口声声谈的都是利弊，你这样的女婿，倒是让姑觉得看走了眼。既然你要谈利弊，那姑就与你好好谈谈。你是新川六少主，合离之后还有的是机缘，姑的女儿在叫，又能获利多少？谈生意，可以；谈和离，绝不可能。父亲，此事已征得新川主同意，父亲为何不肯点头？英儿，谁让你进来的？一点女儿家的规矩都没有。这件事我已经说过了。绝无可能，父亲，是否合离，是否再交，难道就要另评判吗？原因不孝，欲与六少主合离，还望主上准许。元英，元英，你父亲说了，此事莫要再提。原因不孝，欲与六少主合离，还望父亲开恩。来人！把郡主带回去，立
一门思过，让他自己好好想清楚。今天你三思啊，六少主。屋檐下管教的是闹河里的顽劣小女，若你们姻缘稳固，姑自然不会为难他。你不喜欢抄这些东西的，不用在我面前做样子。正要奏书，金川宜重与外川之通商。减少过税，虽则有倾销之弊，但亦能促川内之变革。你父亲一直不喜欢你涉足外物，你做的再好有什么用？况且你还是个女儿家。母亲既然知道我能做好，为什么不愿意多给我一些机会？也许我能为金川做的更多，不只是一门和亲。李薇让我带给你的，是六少主给我写的一些建议。贤婿与你心意相通。你们很合适的，若不合理，你或许反而能做自己想做的事情，你父亲也可以放心些。母亲，我与六少主是最好的盟友，就如新金二川一样。实际上，我俩是一种人，做盟友自然有默契，但做夫妻，我与他半点情分都没有。他也一样。况且，我不想以谁夫人的身份去做一番事业。我做自己想做的，也能做好的。为什么父亲就不放心呢？就因为我是女儿，这不公平，母亲。从前不吃宵夜的，或许有些改变也没有坏处。
。燕儿，你别怪你父亲，他都是为了你好。为了我好，偏将我锁在这里。母亲若是真心想对女儿好，就求你帮我一次。我们金川的商贸一直比新川成熟，新川说要跟我们互相减免过税，这怎么算都是我们吃亏啊！依儿臣之见，此事不仅不能同意，往后还要对新川再追加过税才行。愚蠢。现在的新川早已与过往不同。过去要论生意，谁能与咱们金川相提并论呢？可如今，其他七川与新川的生意往来更加密切。你却还说出要增加过税，你身为监理，游手好闲，不务正业，你真以为这职位这么好当？金川。一众与外川之通商，减少过税，虽则有倾销之弊，但亦能促川内之变革。减免过税，或许反而能让本川的人看到外川是如何做生意的，促进川内革新呢。母亲，您今日怎么突然都正式开口了？啊，妾妾是胡说的。妇人愚见，主上便当没听过吧？这说的有理啊！你母亲都能想到，你怎么就想不到？父亲，我们青春还需要跟外川学习什么呀？在生意一道上，一直只有旁人学我们的份儿。其实，新川就有许多可学的。从前。新川在商道上受制于我们，可如今，他们将方式改制，反而大有超越之势。若金川固步自封，定会落后于新川。这也是对的。姑得把它记下来，夫人。呃，你有什么其他的意见，不如都说来听听吧。啊，其实这些都是英儿想的，他还有很多想法。那是故意的，母亲，你怎么也为姐姐说话呀？她一直想掺和男人家的事儿，你这不是助长她的气焰吗？适才，你父亲不是说这些是高见，对金川有好处。男人提的，女人提的，有什么不同？可行不就好了？我觉得英儿说的很好，她很优秀。若肯给她一次机会，她能做得更好。还请主上看看英儿写的这些。从前，燕儿说她想做女官，主上不肯信任她。可她写的这些足以证明，咱们的女儿确实有入世之能。母亲，你安静。认识她的人，都能认可她，赞许她。可唯有至亲，拒绝了她。英儿，他该有多难过！主上，对他点一下头，或许没有那么难。姑知道了，你先下去，让姑想想。
哎呦，这好吃啊！这这单川东西就是好吃，你尝一下啊。松的，哎呀呀！你说，我有话要说。哎呀，这个东西吧，我说好吃归好吃，中医。我有话要跟你说。啊，你说。其实我心里有你。呼吸，小乖，哎，二位客官，您这份是微辣还是中辣？甜的。长官，其实。心里有我，你早说嘛！我有感觉啊，我就是不太敢确定，因为你知道，从小到大就没有女子喜欢过我，所以我有时候就在想，那到底是哪个王八能看上我这个女头？不是，我我没说你的意思啊，你不是王八，你是全天下最好的阿静啊。我心里确实有你，但是我们不合适。为什么呀？我们之所以觉得对方好，是因为我们没有跟别人在一起过，没有什么经验。我们两个一直绑在一起，久而久之就产生了错觉，但这不是真正的喜欢。这怎么不是喜欢呢？我真的很认真的想过了，我就是想和你在一起，长长久久，永远不分开啊。但我不想。我们在新川的时候，一直在改变自己去适应对方。我不想因为喜欢别人，再去改变自己。我，我，我不会束缚着你的。你想要多大自由，我都可以。但是选择跟一个人在一起，是必然。要去体谅他的，对吗？不用，你不用，你不用，这些我来做，你就做你自己，这这事儿都给我做，这不行吗？我不想让你委屈自己了。你明明喜欢吃甜的，但却要为了我去吃辣。现在呢，跟着我露宿街头，这样我看了真的很难受。这不是你要的，也不是我要的。不要为了别人，去改变自己。我真的，我真的是很喜欢你的。我觉得这些东西没有什么难的，我早就习惯了。我，我心意已决，到这断了吧。嗯、去找你自己真正喜欢的。如果有缘，总会再聚的。我去签吧，长官。螃蟹寒凉。所以啊，多吃点，将就火啊！你也不要太担心了，船主都把你放出来了，就说明事情还有回旋的余地。咱们慢慢来，一定有法子说服他的。我只是想不明白，我已向父亲证明，除了联姻
，我还有别的用途。眼下已经清楚，两床关系不会发生改变。为何父亲还是执意不肯让我和离？或许金川主还有其他顾虑。金川主到。美女，姑姑来看看你，坐。不用了，姑吃过了，你吃吧，坐。今日一是你做的不错啊，傅振思的几个老顽固都对你赞不绝口，他们可从来没有这么夸过元旭。快吃吧。是。金川主。李薇，心里有些话想跟您说。郡主是最勇敢的人，眼下却如此小心翼翼，是因为太想得到您的肯定了。我出身低微，却也过得很幸福，是因为我的父母待我很好，理解我，包容我。郡主想要的，也不外乎这些吧。刘少主，这便是你放在心尖上的人。姑现在明白你为何会中意他。不过姑的女儿既然和你结缘，就不能随意分开。父亲，我说不准就是不准。你想过没有，和离之后如何再叫？若是待在家中。难道你打算孑然一身，了此余生？为何要再叫？为了换取更大利益？女儿已向父亲证明，我能够为护真司务政，为何父亲还是执意如此？荒唐啊！你知不知道被殷青抛弃对一个女子来说，这意味着什么？我不在乎，我只想过自己想过的生活，即便千夫所指。又有何惧？你呀、啊，其实川主在乎的是元英郡主的将来吧？您口口声声问他，说他是否真的打算孑然一身，了此余生？若是真的把他带家而孤，是不会问出这些话的。这分明是您在为他的将来担忧啊！你也根本不在乎什么两传的关系。自始至终，您在意的也只有女儿的幸福。金川主一直不同意，其实并不是在乎利益，而是出于感情。妄加揣测。川主，郡主在新川时大病了一场，险些没了。什么？李薇，您也不必太担心，现下也没事儿。但您也知道，他素来要强，当时。既要管理内务，又要着手外面的经营，一刻都不敢松懈。累到旧疾复发，却也把一切处理得很好。他是要在九天翱翔的人，为何偏要被内院的琐事困住呢？求川主给元英一个机会，他肯定可以做得很好
我们就在这儿分开吧。后会有期。后会有期说不需要。真是好巨大的一头傻子。抢点吧！你啊，我赶紧出来吧！我知道是你。哎，快，快救我！快拉我一把！快！跟了我一路了，累不累？嗯。你什么时候？发现我了，你先别走。我问你啊，分开这么长时间，你就一次也没想过我吗？如果你说是，你明天天亮我就走。是。我不信，你你说了不算。你怎么耍赖呀？啊。你骗我，你就不耍赖了啊？分开的时候我都看到了，你明明就转头了，你明明就舍不得我。哎，上官，上官，那一天你说的话我想了很多。你说我们要做自己真正想做的事情，那我真正想做的事情，那就是跟你在一起啊。我告诉你啊，你赶不走我了，我想定了，你去哪儿我就跟到哪儿。你什么都不会，我什么都不会。你搞清楚，我会的多着呢，我肯定能帮上你。你说不定有一天你还求我呢。行，不说，先睡觉啊，别想了。出来，不是睡觉吗？那是我睡的地方。父亲怎么来了？这么晚了还没吃饭、啊？根姑一个毛病，一忙起来就忘了吃东西。过来，坐，坐，喝汤。
怎么了？还要估下旨不成？合理的是，之前只考虑到你日后的艰难，却忽略你的感受。姑，向你道歉。父亲，既然你心意已决，那就由你吧。女儿，谢过父亲。姑从来没见你笑得这么开心过。坐。女儿知道，这次是女儿让父亲失望了。日后，女儿一定竭尽所能为父亲分忧。六少主跟你想了这么多法子来说服姑，姑在你心里。真只是个只看重利益，一点都不知道疼惜女儿的父亲吗？女儿不是这个意思。姑知道，你与寻常女子不同。可你毕竟是个女儿啊，若是让你在场上与男子较量，会有多少难听的言语等着你？你又有多少心智去扛？没有一个父亲希望自己的女儿变成第二个自己，在外劳碌、拼杀，姑只希望你平安、快乐。这些话，父亲为何从来不与女儿讲？姑知道，姑的女儿绝不是攀附他人的菟丝花，而是能飞上九天翱翔的凤凰。以后，姑不会再阻拦你了，你就去做自己想做的事吧。好了，别哭了啊，快吃饭啊！吃螃蟹。哎，瞧你忘了，姑吃不了寒的，还是你吃吧。但不能吃多啊，这玩意儿性寒，吃多了不好。姑帮你剥。哎呦，哎呦，性忘了好多，快吃吧啊。愿郡主从今往后博览群书，不必再受规矩所缚。这是金春夫人让我给你的，属于金春第一任女官的官服，合官吗？记得，你在庆元说过，想成为更强大的人，让大家都尽享自在。我知道，不会是你说的，所以一定可以做到。这只是第一步，往后一定会得偿所愿的。多谢。明日你们就要起身回去了。那今日，就当是结业的一刻吧。是，元英先生还有何指教？当时在晋园，你和我说，你尚没有什么崇高的理想，只想做好自己，过自由自在的生活
保护想保护的人，如今还是如此吗？是，本性未变，只是如今也想和元英先生一样，成为可以改变规矩、庇佑他人、让世间更美好的人。你现在凡事都已经独立做得很好，无论是福利，还是酒楼，我已经不需要再叫你什么。今日结业，与你十分，恭喜，你出世了。天下没有不散的宴席，今后独自面对，可不要给我丢人。如果实在遇到难事，也一定记得写信给我。今日是我结业，也是元英先生结业，还请先生签了这份拒绝状。答应了上面的条款，我才能安心的离开。金川郡主元英，自愿向纪川李威拒绝。担保：一日三餐按时吃饭，每日睡够四个时辰，每月休息至少三日。适当锻炼身体，生病及时就医，按时服药，不可延误。金川主和金川夫人都已经签了，该你了。盖章，你这是要开多少家分号啊？不多，开遍九川的各个角落就行。但是我还是觉得人手有些不够，我打算再招一些厨子。眼下总店的厨子呢已经成熟了，不易出错，熟悉流程，就让他们去管理新店。我们总店就招一些新的厨子，我们看着啊能放心些。你是李薇吗？你从金川回来之后，头发也梳上去了，就跟变了一个人似的。你该不会是元英吧？你这样说的，我有些想他了。东家，呃，几位东家，这元英郡主和上官郡主的书信到了。那谢谢朱掌柜。你看，他们也想你了呢。这叫心有灵犀。怎么样？线上说什么了？元英已经正式上朝了。接手了金川的护政寺，不愧是元英，我就说他一定行的。瑞风呢？选成了。这星星的字还和以前一样啊，没什么进步啊。已经跟五哥会合了，他们俩要去仗剑天涯，那是好事儿啊！上官一直都想当女侠，嗯，那老五把上官哄好了没？嗯，这就得看他自己的造化。哎，呀，起来了，正好来，擦把脸，清醒一下。不用，我嘴有帕子。那这样，你吃口东西，来，特意给你烤的。哎，那，来，尝尝。呀，不是，我我我我我刚才晾衣服忘翻面了，没事，我我等会儿再给你烤一个啊。不用了，你没有什么胃口，我去收拾东西。好，哎，对，我去，我去，我都懂。来，你坐坐坐。上官啊，你是不知道，在我们新川呐，嘿嘿，我可是九连环的冠军呐、啊。
所以说我这个手上功夫不是一般人能比得了的。以后像这种东西，你就放心的交给我。你看，马上收拾好，走吧。你的比赛就你自己参加吧，俩，还有小十一，我自己来吧。我我我来我来。哎，我自己来。来我来。起开。好，那我去那个牵马啊。不用了，你回去吧，我自己上路。我知道。你不就是觉得我什么都干不好吗？但是你总得给人一个机会嘛。是，我承认，我有些方面我我我确实是不擅长。但是，人说了，笨鸟先飞，勤能补拙。我还不怕告诉你，我出来之前，我把九川地图全背下来了。我现在闭着眼，我都能给你画出来。我现在人送外号“九川活地图”啊。那请问活地图，我要去仓川，我该怎么走？你这问着了。首先，你要一路向西，直取中州县，去怀平镇，最后过虎啸关呐。路呢？路，路路路路就在脚下嘛。你走的人多了，自然就变成路了，对吧？果然不白叫尹奇，把人引上歧路。我没有啊，我我为什么来这儿呢？是因为我觉得这个地方它风景如画，我特意带你过来观光的。你看这地方，对不对？你听，这鸟女花香。你要是来这游山玩水的，我告诉你，咱俩早散早好，别耽误我闯江湖，浪费人时间。不是，你听我说，你听我说，你们你们做大侠的，是不是也不能成天打架斗殴？在上面也有点呃休闲娱乐的活动。你这样，回头我带你多去几个著名的山头，咱看看能不能碰见土匪啥的。你再多嘴，我就让你变成死地图。脾气太大，是不是？那地儿行，其实，走走嘛，走海鲜，银川的糖醋排骨，墨川的炸茄盒，代川的臭豆腐，仓川的卷饼，济川的菌菇米线，还有燕川的樱桃酥酪。苍川是美食的荒漠，只会大饼卷一切，在我看来不见得，方便、果腹、充饥，还可以搭配多种酱汁肉类，只要会做就不会难吃的。说得好，这个这个做的跟我这这做的一模一样。哦，对了，我还没介绍呢，这位啊是肖阳，他也是济川人。你也是济川来的？是，怪不得做的这么正宗。来来来，坐下一起吃，别间乱呀。哎，坐下坐下。离家这么久啊，就想吃这口，但在新川能买到的菌菇种类啊，并不多。各位啊，就将就一下。嗯，真的，这里好吃的菇子真的很难找，集市上偶尔有一些，比起老家的还是差得远。对，前几日想给九少主做干煸灰树花，跑遍了整个新川，愣是没找到。嗯。
求少主，爱神会说话呀。我府上爹娘拿来一些存货，你俩有空去我府里拿。好啊，那太感谢了。没什么，既然是九少主的朋友，那便是我们的好朋友啦。来，多吃点，多吃点。夏大厨，其实我一直想跟你学做菜，可以教教我吗？当然可以。所以，炊具呢？对呀、啊，炊具呢？嗯，刘大厨，嗯，炊具呢？是啊，炊具呢？怎么肖大厨一来，什么都不见了？就是，刘大厨，这肖阳好不容易来一回府上做菜，就不要为难他。哎呀，<笑>这里呢是少主和侧夫人的府邸。我们没有义务对一个外人友好。是啊，没关系，没关系，厨师都会把厨房当做自己的领地。我贸然踏入确实不妥、啊，不会不会。所以呢，我也不是空手来的。刘大厨啊，您平日辛苦，我呀，特意为您准备了一份礼物。哎呀，怎么把刀藏在衣服里的？这是我们寄出来的纪念。这什么破道具？这不是明厨世家修士专用的宝刀吗？修家后人在上，请求小弟一拜。刘大厨，你快请起。这双送给你。这这怎么好意思呢？这是我亲手做的头药，很是保养头发。什么的？这是我亲手做的点心。谢谢。肖大厨好手段呐，这到我府上收买人心来了。怎么会呢？我就是想给六少主做几道养胃菜，是吗？所以苏东莞，不劳烦你，我自己找一下。所以苏东莞没给你准备什么礼物啊？别找了。不动！我不需要。你听我说，那是因为我听九少主说呀。说什么了？你把少主看得比自己还要重。那必须的呀，要是我能帮您分担一些的话，把少主的身体调理得更好，比送您什么礼物都重要啊！您说对不对？对呀，你知道吗？我最担心就是少主那个危机啊！我不需要，我们少主身体好着呢，那在侧夫人的精心照料之下，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。那养胃菜。我还做吗？你你就把那个菜谱写下来，刘大厨，你检验一下这水平哈，谁稀罕你的礼物？刘大厨啊，炊具呢？哎，我来，我来，我来，这这，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来所以来晚了一些，吃饭吧。刘宝周全，你们不是说过不想让别人染指自己的厨房吗？你们怎么回事？我之前的确格局小了，但我现在已经幡然悔悟了。侧夫人难得带个好朋友回来，我们自然应该待人家好一些。是啊，我要待着。雨萍、雨然，找准自己位置。找准了，我俩一直盯着他。好朋友，没离开过。行，这挺热情的。嗯，是啊，啊，你不会也啊？我我挺佩服肖大厨的。哎呦，他那个养胃食谱真挺棒的。就这汤，就是按那个做的。我跟你说，刚才我偷偷尝了一口，到现在胃都暖暖的。你快尝尝，快尝尝。来吃饭吧。哎，不是。呃，那个那个，少主啊，这些菜呀、啊、都，这个菜要你亲自品尝之后，给出非常公道的评价。嗯，是啊，必须要非常公道。嗯，不是你干嘛去？不是，那他
。少主，这是孙子坑我的，好意思吃你小鸡吃？吃一口，妈一口。哎，不是，哎，不是，哎，少主，少主，少主，哎呀，这，侧夫人，少主，我知道。这些菜看起来就不好吃，不哪有啊？肉都是，你吃一口好啊。嗯、肖大出走了。少主明明饿了，为何不吃刚才那些菜？你看就不好吃，别让他做理由。少主一向挑食，看不上那些菜，是应该的。我就不爱吃那个肖大叔做的菜呢，这什么神情？上次我跟你说老四在胡正司拉关系，你让我别着急，先观察。我最近发现他这事儿办的呀，还都不错。嗯，他不只是在护政司，他跟外传都攀上关系了。这老四啊，路子也人脉广，就是我办着都费劲的事儿啊，他很轻松的就办了。他若是当真无证，这对护政司和新春都是好事。嗯，但我觉得还是不能丢以轻心。仔细想想啊，他就算什么事儿，他也只会搞你，不会搞我。我什么意思啊？我就说，咱两兄弟，还是照做。朝堂上的事儿我不管，我也不站队。表面上给人看着，哎，咱俩还是各忙各的。哦。哎，那个，我我我，我没吃午饭呢，这不是来找你着急吗？你也没吃呢吧？啊。这既然是表面兄弟，那饭还是各吃各的吧。我怕晚上误会，对你不好。那。瓜子儿管够吧，苏松啊，挺可怜的。有饭，苏晨，叫侧夫人用膳。对，怎么了？哎，防着我啊！饭不给师傅，还防着我？没没没没没用啊！侧夫人不在哪儿去了？去酒楼找肖大厨。找那只羊去了？啊，没事。有事儿，事儿大了啊！不能给他机会。哎哎哎，走走走走走走走走走走走。慢点炒，慢点炒。这个挑食怪，我辛辛苦苦做的菜，他一点面子都不给。过来过来，炒了炒了炒了。师傅，你尝尝吧。啊。啊。怎么样？还不错，还不错，就是咸了那么一点点。这不会是很大了，不错不错。嗯。我跟你讲啊，这丢夫人呐，这是一瞬间的事儿啊，会如此。没关系，你总是要是做不好啊，就方便一点生路吧。啊。心里还有我呀！我来了来了。嗯嗯。吃饭吗？尝。
尝尝吧。吃饭吧。吃。这黄瓜怎么是绿的？把黄瓜切成片也能称之为一道菜。这厨子手艺不怎么样。六道主啊，您别这么说。这黄瓜不是绿的，还能是红的呀？这豆腐可不行吃啊，太软了，没嚼劲。你家豆腐梆硬啊？不是我也没。这鱼怎么还带刺啊？这是毛还有三个呀？够了。怎么总挑刺儿呢？这桌菜又不是专门做给你一个人吃的，你不喜欢就别吃啊。不修不上朝，就回家批公文去。真的是嫌够了，到处找刺。我是来公干，公干的。啊，对，啊。弟妹啊，其实他公干，公干好啊，你有事儿就往别处去，别在这待着。行，我走。嗯。你回去啊，跟他说清楚，我是九少主介绍来的朋友，这些菜呀都是你做的，你只要说明白了，他也就懂了。你们俩呀，不要把你们的美好时光都浪费在生闷气，还有这做菜上。哦，三哥，嘿，哎呀，太晒太晒，等我等我，我给你遮阳，太晒了。来，嗯，哎，我总拿把破伞。啊？那个那路上不小心颠簸什么弄破了。没事，来换一面。还遮阳有什么用？万一下雨呢？下雨就可以给你挡雨啊，是不是？是，慢点，慢点。小关，小关，哎呀，我就说会下雨吧，这是料事如神。没事，我这次还带了好几把伞。我，我这次多准备了几把。白天不雨呀、啊，太阳雨呀、啊！你赶紧过来吧。哎，还是走不好啊。哎，哎呀，得亏啊，我出门的时候留了个心眼，带了点赶风铃。正好你刚淋点雨。哎，哎呦，趁热。你还是自己喝吧。啊！不苦、啊。来，我来。你不用自己来。什么不说好了，我照顾你。我来，我来，我来。给我。说好我照顾你的。你看我干嘛？啊？没有，我我看你喂我的马，马吃的挺高兴。还看我？不是，我我看看路线，看等会儿咱们能往哪儿走。哎，披风披风！哎呀，呀，不不不不不不不不不！哎，来，这个当个披肩也挺好，起码能挡点风。说的对，我确实会拖累你，啥也干不成。到下一个城镇，我就自己走了